sommaire de ce journal, conférence des leaders organisée par la mission Efrata Francophonie pour Christ. L'apôtre Olivier Bonny, président fondateur des églises CIPE, a présenté ses trois ouvrages au corps de Christ. L'église de la parole de l'amour de Dieu a officiellement lancé ses activités à l'issue d'un programme. C'était le 3 ou 4 décembre 2016 à Guibéroua. Et au Mali, le sommet Afrique-France s'est tenu ce samedi 14 janvier 2017 dans la capitale malienne. Bienvenue à tous dans cette édition du journal sur Béni TV. Débutons en religion, mais cette fois pour parler de l'apôtre Olivier Bonny qui a présenté ses trois ouvrages au corps de Christ. C'était le samedi 17 décembre 2016. Le samedi 17 décembre 2016 est une date mémorable pour les membres de l'église CIPE, centre international du plan d'évangile Temple la Renaissance des deux plateaux, dirigé par l'apôtre Olivier Bonny. Ce, pour une célébration particulière marquée par la dédicace et la présentation de trois ouvrages faits des mains de maître par l'apôtre Olivier Bonny. Ces ouvrages dont les titres sont « La parole de Dieu à notre portée »,« Le décryptage de Somme 23 », et les clés de la grandeur, des ouvrages symbolisés par ces années du dur labeur. J'avais une interrogation parce que les hommes dont ils nous racontent, ils ont l'habitude de nous dire Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu bénit, pourquoi nous souffrons Ma question a été de rechercher une réponse pour soulager l'humanité. Si Dieu nous aime, si Dieu a tout soin de bénédiction, pourquoi les gens souffrent Et l'éternel Dieu, avec le patinage ecclésiastique, c'est-à-dire Dieu dans le monde, Dieu sur la terre, Dieu dans l'église, Dieu dans nos familles, comment se comporte-t-il Que fait-il Qu'attend-il de nous Que devons-nous faire pour que nous soyons bénis Mais sûrement, je peux être béni par la foi. Mais je peux être aussi béni sûrement. Et ce livre relate comment on peut marcher avec Dieu sans souffrir et être sûrement béni. Trois ouvrages de très belle facture et un contenu qui permet de comprendre comment on peut marcher avec Dieu et être sûrement béni. Le décrétat du Somme 23. Ce livre-là a une longue histoire. Vous savez, je lis le Somme 23 et je me rends compte que Dieu a neuf choses qu'il qu manifeste quand il est au milieu des hommes. Et je me rends compte aussi que Dieu a mis dans, à la disposition de l'Église neuf dons spirituels. Et quand on parle du fruit de l'Esprit, il y en a aussi neuf caractères. Donc quand nous les mettons ensemble, nous constatons que pour être béni, il faut un caractère précis. C'est-à-dire si je veux une voiture, Dieu me demande un caractère précis. En fonction d'un don précis, et Dieu m'a fait la grâce au bout de 16 ans de mettre tout cela sur papa écrit. L'église de la parole de l'amour de Dieu a officiellement lancé ses activités à l'issue d'un programme qui s'est tenu du 3 au 4 décembre 2016. Les fidèles de l'EPAN, Église de la parole de l'amour de Dieu, se sont réunis afin de célébrer le Seigneur dans toute sa dimension dans la ville de Guibéroua, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un rassemblement très important qui marque le lancement officiel des activités de l'EPAN. Ce programme spécial s'est fait en présence de plusieurs responsables de l'Église les 3 et 4 décembre 2016. Et ce sont des ballets, des prestations de chantres qui ont précédé les différentes interventions, comme ce fut le cas du représentant du parrain. Pourquoi un chef de village fait un programme pour sauver et pour regarder son village et il se fait élire sur cette base. Et puis il dit, ce n'est pas politique, mais c'est la politique. Il y a des stades qui réunissent deux, trois personnes, c'est la politique. Les hommes de Dieu enseignent l'économie du pays. Ça veut dire quoi En principe, tous ceux qui sont là sont riches parce que ce sont les enfants de Dieu. Et parce que les pasteurs les Orient vers ce qui peut être bien pour eux. Même son de cloche pour l'évangéliste Adjidjé, vice-président des églises EHPAD, pour son message. EHPAD n'appartient pas à quelqu'un qui est de coupable. Il y a un EHPAD, 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 il y a un Et 
une belle cérémonie qui s'est achevée et qui donne place aux différentes activités de l'EPAD pour la gloire du Topus. Comme annoncé dans les titres, la mission Efrata Francophonie pour Christ organise la conférence des leaders. À cet effet, nous recevons sur notre plateau l'apôtre Zachary Aditola. Bienvenue apôtre. Merci. En quoi consiste véritablement cet événement Vous savez, euh, c'est un événement qui va aider le corps du Christ. Dans le sens où, quand on constate un peu... Euh, le constat qu'on a fait, c'est que depuis même la France, mm -hmm. il y a, euh, les dizaines de bonne aventure sont très répandues dans la France. Et les dizaines de bonne aventure, les augures, etc. Et quand on voit une affluence de ce genre, vous voyez, de pratique, c'est parce qu'il y a un manque de prophétique. Et donc, euh, on fait venir quelqu'un qui a une expérience bien, bien aguerrie, surtout dans le domaine prophétique qui a plus de 60 ans de ministère dans le domaine prophétique, pour venir nous aider surtout à activer les dons du ministère dans tous ceux qui sont appelés dans le corps du Christ. Voici un peu le défi à relever. Très bien. Et quels seront les principaux orateurs de cet événement On aura le docteur Bill Hammond lui-même. Il sera accompagné par Jimmy Kellett. Jimmy Kellett est le directeur de formation au niveau prophétique dans leur base à Santa Rosa en Floride. Et puis on aura le révérend docteur Yahya Dion Robert, on aura également Rambabou. Rambabou, c'est un homme que Dieu utilise beaucoup en Inde. Il fait des campagnes avec plus d'un million de personnes. C'est un monsieur qui est beaucoup utilisé dans le domaine du miracle. Il viendra et puis je serai aussi à leur côté. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'hommes de Dieu qui sont utilisés par le Seigneur, qui seront présents à ce grand moment. Euh, quelle est la population cible En réalité, nous ciblons d'abord les pays francophones. La plupart de ceux qui se sont inscrits, c'est vrai que euh, le nombre n'est pas élevé dans d'autres pays, mais on a, on a au moins déjà une quinzaine ou bien une douzaine de pays qui sont déjà manifestés et qu'on qu attend. Et donc, c'est un programme qui cible, un, les pays francophones, de ceux qui ont reçu un appel dans la plupart de ces pays. C'est un espace où vous serez enseigné pour très bien faire le travail. Euh, vous allez recevoir l'impact, c'est-à-dire le transfert aussi de l'onction d'un prophète, quelqu'un qui a 60 ans de ministère et qui a formé plus de 250 000 prophètes dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui viendra faire, vous voyez, activer, mettre en valeur ce que vous avez déjà qui est dormant et pour qu'elle puisse être utile pour le corps du Christ dans le monde. Ça sera une très belle plateforme offerte aux hommes de Dieu et à tout le corps de Christ. Bien sûr. Quel est le message que vous pouvez adresser à tous ceux qui nous regardent Vous savez, pour très bien faire le travail, il faut apprendre. Parce que la Bible dit « mon peuple périt pour manque de connaissances ». Et puis, vous savez, euh, ce que vous avez dans la vie en tant que ministère est le produit de ce que vous avez amassé comme réserve. Regardez par exemple, même quand vous devez transmettre un message, un prophète ou quelqu'un qui est appelé, un prophète doit être un très bon enseignant. Si vous n'êtes vous pas, si pas bien fourni, vous ne pouvez pas vous voyez, fonctionner convenablement. Regardez par exemple, il y a deux histoires. Il y a deux rois dans la Bible qui ont commis des gaffes. Et puis ceux qui sont allés vers eux pour les reprendre, il y a un qui s'est fait trancher la tête. Mais il y a le deuxième qui est parti en commençant par une anecdote qui s'est présentée par des paraboles. Et puis après, le roi s'est mis en genoux. Donc, dans le rendu, il est important d'avoir autant de réserves et d'informations. Et donc, si vous n'êtes pas formé, vous allez très mal faire le travail. Donc, le message est de venir pour que vous vous faites aiguiser, parce que la Bible dit c'est le fait qui aiguise le fer. Si vous êtes aiguisé, vous allez mieux faire le travail. Vous allez avoir un très bon rendu. Et puis, vous allez mettre en valeur ce que Dieu a mis en vous. Et ça, c'est important. C'est pourquoi cette plateforme est importante. Vous savez, depuis pratiquement 60 ans, on n'a pas quelqu'un de cette tranche, vous voyez, de cette trame, pardon, dans les pays francophones. Pourquoi Parce qu'on ne représente pas grand-chose par rapport aux pays, par exemple, anglophones ou lusophones, ou bien hispaniques, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, on crée cet espace, on a traduit pratiquement neuf livres. Il y a huit qui seront mis à la portée de tous ceux qui vont participer pour leur permettre de très bien faire le travail avec l'éducation et les instructions qu'il faut. Voici un peu le but. Je rappelle que la conférence des leaders se tiendra du 25 au 29 janvier 2017. 
Apôtre Aditola, quels sont vos derniers mots à l'endroit de tous ceux qui nous suivent Merci. Vous savez, avant de donner euh, ma dernière impression, j'aimerais surtout dire à tous ceux qui vont participer, on a huit livres qu'on met à la portée de tous ceux qui vont venir à la conférence. C'est vrai qu'on a la première série qui a activé la percée dans le ministère prophétique, qui est, il y a un livre pour l'étudiant et un livre également pour l'enseignant. On a la, le deuxième volet qui est l'exercice du ministère prophétique par la foi. On a un pour l'étudiant et un également pour l'enseignant. Et puis, on a le troisième volet qui est la percée dans le ministère prophétique. On a un pour l'étudiant et un pour l'enseignant. Et puis, enfin, on a la manifestation approfondie des dons spirituels. On a un pour l'enseignant et un pour l'étudiant. Vous savez, quand moi je suis parti à Santa Rosa, à la base du docteur Bill Hamon, il y a 14 ans, on m'a donné seulement que deux livres qui font un seul module. Ça nous a coûté beaucoup de millions pour aller faire ce genre de programme. Et là, on demande seulement 25 000 francs d'inscription pour 8 livres, au lieu de 2. Et on ne se déplace pas, c'est dans la ville d'Abidjan. Et 2, c'est un avantage que vous aurez parce qu'on met à votre portée 8 livres que vous pouvez utiliser tout le long de votre vie ministérielle par rapport à la formation. Venez, inscrivez-vous, c'est à 25 000, ça vous donne droit à 8 livres. Et puis on aura quelques gadgets qu'on va ajouter au parquet de la conférence. C'est du 25 au 29, c'est vrai. Le premier jour, on commence déjà, le mercredi 25, on commence à midi, parce qu'on a quatre jours où il y aura des enseignements envoyés très, très intensifs. Donc, venez, préparez-vous. Et surtout, j'aimerais dire ceci, c'est une fois pour de bon, parce que l'école que dirige Bilamon, le docteur Bilamon, c'est la plus grande école de prophétie au monde. Et donc, elle a formé plus de 250 000 pasteurs. Elle a 6 000 églises qui sont affiliées à son réseau. Il y a des réseaux où il y a plus de 1 500 églises parmi les 6 000. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on met à votre portée. Venez profiter de l'espace qui a été créé pour aiguiser les ressources et surtout les dons que Dieu a investi en vous. Nous vous attendons. Je suis certain que votre vie, votre destin, votre appel et votre carrière ne seront plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse. Infiniment merci, apôtre Zachary Adetola. Nous vous recevions dans le cadre de la conférence des leaders que vous organisez. Elle se tiendra du 25 janvier au 29 janvier 2017 au Palais de l'Évangile, Auditorium des Nations, Cité d'Espoir et d'Espérance. Merci encore une fois. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. L'actualité africaine à présent dans cette édition, le Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD a été créé au Togo lors d'un dernier Conseil des ministres. Au Togo, le gouvernement a créé un Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Cette nouvelle institution aura pour objectif d'appuyer le processus de décentralisation en cours dans le pays. En effet, la décentralisation au Togo est loin d'être un projet nouveau. C'est au cours de la décennie 90 qu'elle a connu un regain d'intérêt avec l'ancrage des processus de démocratisation sur le continent. Le Conseil national de suivi de la décentralisation va donc jouer le rôle de régulateur des politiques sectorielles. Se basant sur les dispositions du programme national de consolidation de la décentralisation, la feuille de route de la décentralisation des élections locales, ainsi que les conclusions de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016, le Conseil national de suivi de la décentralisation a pour mission essentielle de fixer les orientations pour la mise en œuvre de la décentralisation et de veiller à leur cohérence avec les autres politiques sectorielles. En ce qui concerne le développement local au Togo, de nombreuses initiatives et actions ont été menées en faveur des populations locales, notamment la mise en œuvre du document complet de stratégie de réduction de la pauvreté adopté en juin 2009, qui prend en compte les actions pour le développement à la base, la déclaration de la politique de développement agricole qui vise l'intensification et la diversification de la production agricole. Ce conseil doit pouvoir travailler sur les questions de transfert de compétences parce que les régions, les localités décentralisées doivent bénéficier de tout ce qu'il y a comme appui pour pouvoir se développer. Donc les transferts de compétences en termes de l'économie, en termes de logistique, en termes de l'urbanisation, en termes de l'accès à l'eau, en termes de responsabilité même des citoyens, je pense que c'est important que le, le Conseil national travaille sur ces éléments-là. Parce que il faut, pour aller aux élections locales, il faudrait s'assurer que toutes les collectivités territoriales ont les moyens de pouvoir s'auto-financer, s'auto-développer avant de pouvoir amorcer 
les élections locales. Le Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD mènera des travaux en se basant sur les dispositions du programme national de consolidation de la décentralisation, la feuille de route de la décentralisation et des élections locales, ainsi que les conclusions de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016. Pour rappel, le Togo devrait organiser les élections locales au plus tard en décembre 2018. Le sommet Afrique-France de Bamako s'est tenu ce samedi 14 janvier 2017 dans la capitale malienne. 35 chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce grand rendez-vous. Au Mali, le 27e sommet Afrique-France s'est déroulé à Bamako les 13 et 14 janvier 2017. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïta, l'hôte du sommet, François Hollande de la France, Idriss Deby Itno, président en exercice de l'Union africaine, et Robert Mugabe, doyen des chefs d'État africains, ont marqué de leur présence. En tout, 35 chefs d'État et de gouvernement se sont rendus à ce sommet. Les autorités maliennes se disent satisfaites de la bonne tenue de l'événement. L'État s'est relevé. Nous avons un État fiable, qui est sur ses deux pieds, qui reçoit le monde entier, quand je dis le monde entier, qui reçoit nos pères africains et notre partenaire français, 35 chefs d'État, plus de 60 délégations. On les reçoit dans des conditions idoines de sécurité, de confort. Tout ceci grâce à des hommes et des femmes qui ont travaillé des mois et des mois pour rendre cela possible et avec l'adhésion de l'ensemble de la population malienne qui, comme vous l'avez dit, fonde beaucoup d'espoir sur ce sommet. Avant la tenue de ce sommet, des craintes avaient été soulevées sur les capacités du Mali à organiser une telle rencontre. 10 000 hommes ont été mobilisés pour la sécurité des 3 000 participants. Pour Abdullah Koulibaly, président du comité d'organisation, ce sommet marque sans doute le retour du Mali sur la scène internationale. Rassembler au Mali à ce moment de l'histoire du Mali, je ne peux être curieux parce que notre objectif, au moment où on travaillait sur ce sommet, c'était de dédiaboliser la destination Mali. Je peux dire qu'on y est arrivé. Pourquoi dédiaboliser Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on attire les investisseurs. Ce sommet a connu la participation des premières dames qui ont tenu une rencontre sur la santé de la reproduction. Fini le rendez-vous de Bamako, place au prochain sommet. Dans quelques jours, Bamako accueille la rencontre parlementaire de l'Organisation de la Conférence islamique. Un autre rendez-vous continental, cette fois-ci avec la Chine. Le Bénin abritera le centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Plus de détails dans ce reportage. Les travaux de construction du centre d'information et de coordination CIC du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain a été lancé ce mardi 17 janvier 2017 dans la commune dabomey kalavi au Bénin. Le centre d'information et de coordination vise à assurer la supervision de l'ensemble des réseaux électriques régionaux de l'espace C de Yao et la coordination et l'administration du marché régional de l'électricité. Pour y pénétrer, il y a trois niveaux de contrôle, sans parler du niveau de contrôle de la, de la, de la grande porte d'entrée. Ça, c'est autre chose. Il y a un doublage des, des, des appareils de ce qu'il y a pour la redondance, comme on le dit, qui permet, eh, s'il y a un appareil qui est en panne, que tout de suite un autre prenne le relais. Le centre d'information et de coordination sera bâti sur une superficie de 1440 m et comprend une salle de contrôle et de commande et quatre salles serveurs et un espace technique. L'infrastructure permettra d'assurer la transparence du marché régional de l'électricité afin d'attirer les investisseurs. À partir donc de Calavi, on verra tout le réseau de l'Afrique de l'Ouest, tous les pays avec leur système électrique, du moins les niveaux de haute tension et avec les unités de production. Et à partir de là, on contrôlera tout ce qu'il y a comme circulation d'énergie sur le réseau et là où il y a les besoins, là où il y a les difficultés. Donc, vous voyez une unité donc, de contrôle, de coordination. En plus, la seconde activité que ce centre-là réalisera et qui ne se fait pas dans les centres habituels, c'est la gestion du marché. 
Le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain œuvre à promouvoir et à développer des centrales électriques et des lignes d'interconnexion électrique pour favoriser les échanges électriques entre les États membres de la CDAO dans le cadre du marché régional de l'énergie électrique. Rappelons que la construction du CIC est un jalon important du plan d'affaires 2016-2019 de ce système. Ce plan d'affaires prévoit l'interconnexion électrique de 14 pays continentaux de l'espace CDAO d'ici la fin de l'année 2019. Le secteur privé sénégalais, générateur de près de 30% d'emplois, est de plus en plus menacé. En effet, les petites et moyennes entreprises ont une durée de vie sur la chaîne des activités économiques du pays. Au Sénégal, 60% des PME, petites et moyennes entreprises, meurent dès leur première année de création. Des chiffres rendus publics lors du dernier panel de la rencontre des entrepreneurs RDE, le secteur privé sénégalais, qui est composé à 90% de PME, contribue à hauteur de 20% au produit intérieur brut. C'est un secteur pourvoyeur de débouchés qui concentre 30% des emplois créés dans le pays. Le secteur privé est relativement dynamique dans le domaine du secteur primaire, donc dans l'agriculture. L'agriculture... L'essentiel des producteurs, euh, ce sont des, des Sénégalais. Euh, maintenant, dans, dans le domaine du commerce aussi, vous avez un secteur privé sénégalais très dynamique. Euh, Peut-être que c'est dans le domaine des, euh, du secteur secondaire, donc l'industrie, où euh, il y a encore des efforts à faire pour pouvoir euh, donc, euh, bâtir euh, une classe entrepreneuriale digne de ce nom. Les chefs d'entreprise soulignent entre autres obstacles qui entravent l'épanouissement des PME au Sénégal, les impôts et les taxes élevées, l'approvisionnement en énergie dans certaines localités, le difficile accès à la commande publique et au crédit bancaire classique, ainsi que l'approvisionnement en matières premières. La contrainte de financement, d'ailleurs, c'est le, le facteur majeur, à côté peut-être de, de, de l'étroitesse du marché, parce que pour pouvoir survivre, il faut après avoir produit et vendre. Et très souvent, euh, la, la PME est confrontée à, à, la, à la concurrence euh, des, des produits importés pour l'essentiel euh, qui viennent des pays euh, comme la Chine. Le taux de mortalité élevé chez les petites et moyennes entreprises au Sénégal a toujours inquiété les pouvoirs publics et les acteurs du secteur. D'ailleurs, en 2014, une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie estimait à 855 le nombre de PME qui ont affirmé pendant l'enquête avoir cessé leurs activités. Selon le dernier recensement, le Sénégal compte 7000 PME-PMI formelles et près de 250 000 inscrites au numéro d'identification national des entreprises et des associations. Pour mieux prendre en compte les préoccupations des PME, le processus de recensement général des entreprises a été lancé en août 2016 au Sénégal. Yaya Djamé n'a pas obtenu l'immunité lors des négociations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans une déclaration conjointe que la CDAO, l'UA et l'ONU ont garanti à Djamé de protéger ses droits en tant que citoyen et ex-chef d'État. Les dirigeants ouest-africains n'ont pas accordé d'immunité à Yaya Djamé lors des négociations qui se sont conclues par un départ en exil de l'ancien président gambien, a déclaré dimanche le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankor Ndiaye. Le chef de la diplomatie sénégalaise a confié que l'ex-président gambien et son équipe avaient concocté un accord à soumettre à l'approbation de l'ONU, l'Union africaine et la CDAO qui lui donnaient toutes les garanties avec pour point majeur l'impunité. Mais l'accord n'a été approuvé par personne. Dans une déclaration conjointe publiée dimanche, la CDAO, l'Union africaine et l'ONU ont garanti à Djamé de protéger ses droits en tant que citoyen, chef de parti et ancien chef d'État. Ce qui éclaircit un peu plus les choses car le départ de Djamé a déclenché un bon nombre de spéculations sur les termes de l'accord qu'il a négocié avec les présidents guinéens Alpha Condé et mauritaniens Mohamed Ould Abdelaziz. L'ancien homme fort de Banjul s'est exilé samedi en Guinée équatoriale après une escale à Conakry en Guinée. La présidence burundaise a officiellement demandé à ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense d'entamer la procédure de retrait des troupes burundaises déployées en Somalie dans le cadre de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie. 
Au Burundi, les autorités ont décidé d'entamer la procédure de retrait des troupes burundaises déployées en Somalie dans le cadre de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie. En cause, l'Union européenne, qui finance la quasi-totalité de l'AMISOM, a décidé de ne plus faire passer les 5 millions d'euros mensuels destinés à payer les soldats burundais par les caisses de l'État. Cette décision a pour but d'accentuer sa pression sur le pouvoir qui refuse tout dialogue avec l'opposition. À Bouzumbura, le gouvernement décide de son côté de mettre en œuvre sa menace, celle de retirer ses troupes en Somalie. Nous avons décidé de lancer la procédure comme on l'avait déjà annoncé depuis longtemps, car nos troupes engagées au sein de la mission ne peuvent continuer à travailler sans être rémunérées. Nous aimerions continuer de soutenir et de sécuriser la Somalie mais nous sommes obligés de mettre en marche les mécanismes de retrait. Les soldats burundais engagés dans la mission sont entrés dans leur 12e mois sans être payés. Sur un total de 22 000 soldats, le Burundi représente le deuxième contingent de la mission derrière l'Ouganda. En novembre 2016, l'Union africaine avait rejeté la décision de l'Union européenne de suspendre le paiement des salaires des soldats burundais en Somalie. Pour les observateurs, la décision du gouvernement burundais apparaît comme une réplique à l'Union européenne. Elle est même perçue comme un moyen de pression sur l'organisation européenne. Ce n'est qu'un chantage parce que le gouvernement tire beaucoup d'avantages dans cette présence de notre contingent en Somalie. Le gouvernement burundais, si jamais il venait à décider définitivement de les retirer, je pense même que les moyens financiers pour rapatrier ces troupes ainsi que leur matériel va être un lourd fardeau pour le gouvernement burundais qui n'a plus de moyens financiers aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne va pas aller jusqu'au bout, ce n'est qu'un chantage. Pour la présidence burundaise, les modalités de paiement de ces soldats en Somalie sont prévues par un accord signé avec l'Union africaine. Une question qui devra être abordée par les dirigeants du continent lors du 28e sommet de l'institution continentale, les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie. Entamons l'actualité internationale dans cette édition en débutant par Samsung. Le leader mondial des fabricants de smartphones a indiqué officiellement le lundi 23 janvier 2017 la cause des incidents survenus sur les portables Galaxy Note 7. Un défaut de batterie, voilà ce qui est à l'origine des incidents survenus sur les portables Galaxy Note 7. Samsung l'a formellement indiqué ce lundi. En octobre dernier, le leader mondial des fabricants de smartphones avait été contraint de renoncer à la production du Note 7. Il avait ordonné aussi le rappel planétaire de 2,5 millions et demi d'exemplaires après l'explosion de plusieurs spécimens. Un véritable fiasco et un réel coup dur pour Samsung qui affiche sa volonté de tirer les leçons de cette malheureuse expérience. Considérant cet incident comme une opportunité, nous avons renforcé notre détermination. À partir de maintenant, notre première priorité sera la qualité des produits et la sécurité des clients. L'objectif pour Samsung est surtout de tourner la page au plus vite pour ne pas perdre trop de plumes face à son grand rival Apple. Le géant sud-coréen veut à l'avenir prendre toutes les précautions. Il a donc décidé de ne pas dévoiler le Galaxy S8 à Barcelone lors du prochain Mobile World Congress, comme il le fait pourtant depuis des années. Samsung n'a pour l'heure pas communiqué de nouvelles dates de présentation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que s'achève cette édition de l'information sur The Blessing Channel. Restez bénis.